أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي پیغمبر زموج پر ڈالے کی موجود ہو دا تاریبان توسیو تا پر دور رجاق مند دیتا و سوال دا ہو چی دا اللہ پیغمبر زموج پر ڈالے کی موجود دی او موج مسلمانان یو دا رب جل شانہو دا لور وعدہ را کرل سوی دا چی مسلمانان کامیاب دی دا وعدہ را کرل سوی دا چی دا اللہ نصرت ستاس سر دی پر دی علم را کرل سوی دی چی کفار پر مسلمانانو کامیاب کی دلی نسی نو بیا ولی پر موش باندی کافران برلاس سوا دومری صحابا شهیدان سوا که چه هم دادا غا سوال جواب پا غیر مستقیم دول باندی پا مخی آیاتونو کی تیر سو او تفصیلا پا شرحا کی دا خبرم وکرل خودل تا اللہ جل جلالهو پا سراحت باندی دا دی جواب فرمائی او دا سی هدایت و خولو بندگانو تا کی و ای تاسی چه دا دی خبر کوی چه موش تا ولی نقصان را ورسی دی دی تا ولی نگوری چی یو کال وران دی دا بدر پا غزا کی دو چند تکلیپ و کفار و تورسی دی آویان پارمو دا دی شرداران او مشران و وشل آویان پارمو اسیران را وستل ستاسو سخ آویا کس شهیدان سو دا دی سخ آویا کس اسیران او آویا کس وجل سوی و ستاس دو برا برا و نو دا چی اللہ جل جلالهو دا هاغا تکلیف نمائی پر تاسی بانجی راوستی کم تکلیف چی ای پر دوی بانجی راوستلی و نو دا آغا تکلیف چی دی تر سیدلی دی یا تاس تا اللہ عز و جل فتح ور بانجی در کرده دا بره ای در بانجی ور بانجی کرده دا آغا امتیاز یا دا ونو ونی نکوی دا ای یاو دو همه خبر دا چی دا احد پا غزا کی تاس تا کم تاوان دا سیدلی دی دا ستاس دا خپل لاس سخه دی دا چی ستاس دا خپل لاس سخدی پا دی کی تفاسیر و متعدد اقوال دا نقل کری یو حاق قول دی چی پا امخ کی آیاتو کی مج بار بار ذکر کی آغا کم قولو دا قولو چی مسلمانانو اولا دا شروع سخا لا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خلاف رایا ورکڑا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم وکی چی پا مدینہ منورا کی جنگی جو دیول نا دا باندی وس دا پیغمبر علیه السلام دا خبر سخا چه مازی مخالفت را لی کسا هم بیا دا الله پیغمبر موافقه ور سر وکرل خو بیا هم اثر اچی دو هم دستی دی پزرو که دا خبر محسوس کرل چه دا جنگ مش گتو زکز مش دالا دیره دا دا بدر پا غزا که چمری مش لجو بیا مهم آغا جنگ وگتی دلتا خو ما شاء الله نامی خدا چمری دیریو اتمن با جنگ گتو حال دا چه مسلمانانو ایچ کنه دا سرو او دا ترو پزور جنگ ندی گتلی دا اللہ پا نصرات یا گتلی دی در ایم دا چه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پر حقا کوتل باندی دا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ پا مشری باندی پینزوز کسان کشین اول جبل رومات چه تاسی با دا جی زینا والا دیش هم دا صحابه و چه والا سوا دا دی دا خپل لاس سخه دا تاوان را منس سو چه دا الله عز و جل دا پیغمبر مخالفت و سو پزر کی وسوسی پکر پکر ایجاد سوی دا الله عز و جل دا حکم شکارا مخالفت و سو چه اغا حکم ارتا کری دی چه قطعا بنا والا ری ری بیا هم دی والا سوا دا اغا و چه حات و چه دا الله نصرت بند سو او مسلمانان پا امتحان کی وغو زدل دا یه 
یو قول دی بل قول مفسرین و حضرات و دارا نقل کردی دی وی کلا چی دا بدر غزا وسو مسلمانان و اویا کسا سرسخت بدماشان او دا قریش و دا لشکر تکلپ و جان و نیول تر دا غزمانی پوری لا دا اسیران حکم نو را غلی چی اسیران چپ و وی وجنو بنجانی کو دا پیسو پا بدلک ای ازاد کو غلامان زنی جور کو چو کو التا مسلمانانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ہدایت بندی دا حکم وکی چی مج بدا اسیران بیتا و قریش و توریلک او دا دی ار اسیر پا بدلکی بدا دی سا پیدیا واخلو آغا پیدیا با بیا را واخلو پر نور و زایو بندی با ایو لگو دا جہاد چاری با مخ فوران جی ور بندی بوزو کارون با ور بندی وکو دا سی بو او دا اللہ جل شانهو دا سی اراده و چی دا غا اسیران دا و وجل سی پا خبل سزا و رسوز نو بیا دی تا اختار ور کرلس او تا ویل سو چی تا سی جوی لاری لری یو لار دا لری چی دا اویا کس اسیران دی تا سزا ور کی وی وجنی او دو هم لار دا دا چی دا اویا کسان تا سی دا پیسو پا مقابل کی الکی پی دیا زنی واخلی خو پا دی کی دا شایستا کمو دا اویا کسان الکرل او پی دیا مزینی واخستل رب جل شانهو با دا دا اویا کسانو چی تا سی ازاد کرل اویا کس تا سی دا جماعت شهیدانی کم خواه مخواه شده که دی پا سزا رسوی او وجنی ای نو تا سی دا مرگ خلاصی است او که تا سی دی دا دی پیسی اخلی دا پیسو پا مقابل که ای لکوی پی دیا اخلی نو بیا با دا الله جل شانهو دا لوری سخا تا سی تا دا اویا و کسو شهادت رازی اویا کس پا اویا و کسو اویا کس جوندی پریجدی اویا کس تا سخا اللہ شهیدانی که با خواه مخواه شده صحابه و پا خبل منز که فکر سره وکی چه موش دا سخت مسکنت پا حالت کیو دا فقر پا حالت کیو دا پیسی با واخلو دا اویا کس با دا پیسو پا مقابل الکو اگا پیسی با پر جهادی اسباب و بانجی ولگو دا کفارو سرا بخپل زان دا کفارو پا مقابل کی بخپل زان شب یا وڑی کو نو دا پیسی خو گچه دا او که دا اللہ عز و جل دا لوری سخا موشت شهادت راسی دام گچه دا دوی گچه با وکو کچی ری دی و وجنو او مرگ زمورت خدف سی نمو دا پیسو گچه کرده دا او نمو دا شهادت گچه کرده دا او که دی ایلکو پیسی زینی واخلو پیسی هم یو وسیله دا دا دنیا دا اسباب و دا پارا دام گتا دا شهادت هم گتا دا دا پی سلا دی پا خپل پاشا وکرد نو الله جل جلال هو اس او ریاد کرد چیز تا سو یاد دی تا سی پا خپل لاس باندی دا پی سلا وکرد دا خپل لاس دا خبر دا تا پیش رسول دا دو هم قول دی چی الله جل شان هو دی تا حکم کی چی تا سی دا اوحد پا غزوه کی کم استریاوی را لگا اگا سی تا سی دا خپل نفسون سی خرا لگا دا یو خبر دو هم خبر دا منافقین و الله جل جلالهو کی ای چه منافقین و بکم اعزار ویل در ایم دا شهیدان و خبر کی یو اردا آیات را ترجمه کو الله جل جلالهو فرمائی اولما اصابکم اولما اصابتکم مصیبتون آیا هر کلا چه تاستکم مصیبت ورسیدی تاست جغون شروع کرل حال دا چه قد اصابتم تاست تا رسیدلی و مثلی ها اصحابتم تاسی رسولی و او تاسی تا رسیدلی و مثلی ها دو چند دا دا غا مصیبت یعنی دا چی کم مصیبت تاسی تا ورسیدی نو ستاسی دا لوری سخا و کفارو تا دو چند مصیبت دا اللہ پا حکم دا اللہ پا اراده رسیدلی و چی اویا کسا ای و جلسی و او اویا کسا دا دی اسران نیولسی و قد اصحبتم مثلیها ستاس دلور سخر سیدلیو ستاس پلاس بانی اللہ رسولیو و دیتا دو چند دا داغا تکلیب نو اس قلتم تاس دا تعجب فشکل بانی دا خبرتوی انا هادا چنگ دا تکلیب مشتراغ لی قلتو تو اے پیغمبر دیتا دا سوا هو داغا تکلیب من عند انفوسکم دا طرف سخستاس دا خبل جانونو دی لا ميل اي تاسخ فلا ياس جمكي متبسل ورباد يوكي إن الله على كل شيء قدير يقينا الله جل جلاله بر عرش باني قادر دي أو بلا خبر لا دادا وما أصحابكم حغا تكليب چه تاس ترسيدا لي دي يوم التقل جمعاني وحغا ورز باندي چه أغا دوا جماعتنا سر ملاقس و يو دا مسلمانان و جماعتو يو دا كفار و جماعتو فبإذن الله 
دغه مصیبت د الله په اذن په اذن باندې دی د الله په حکم باندې دی د الله حکم چې په شو سي اتمن په هغه کې حکمت وي آیا تاسو د الله په فیصله راضي نه یاست اولی د پار د دې دغه مصیبت را لې یعلم المؤمنین چې الله عز وجل کامل مؤمنان معلوم کی الله ته خو معلوم دی خلکو ته معلوم کی چې کم کسان همت والا دی او کم کسان کمزوری دی کم کسان منافقان دی ولی علم الذين نافقوا او د دې د پاره چې الله جل جلاله معلوم کی ولی علم الذين د دې د پاره چې معلوم کی الله جل شانه هغه کسان نافقو چې منافقان دی مؤمنان هم معلوم سی قوی مسلمانان هم معلوم سی ضعیف هم معلوم سی منافقان هم معلوم سی د دې د پاره الله جل شانه دا امتحان راوستی رشته هم لکه قصه چې ای مخ کې وسو جنی مؤمنان لکه د همت غرونه په خپل بهادوري په میدان جنگ کې در پایه ولاړو جنی غرو ته وتشتدل منافقان کو ناره کړل د منافقان ناره او د دوی کجې وجې خبرې هغه د دوی په زړه کې چې کم کر غیړن اهداف دی هغه غیر اختیاري تر خولې وزي هغه هم الله جل جلاله دلته شودلې منافقان خو د مسلمانانو په ډولو کې ولاړل جنې پر لارې پاتې شول او جنې ورسره ولاړل ډېرې یې پاتې شوه او لږ ورسره ولاړل هغه ډېرې چې پاتې شوه او هغه د عبدالله ابن اوبی ابن سلول په مشرۍ پاتې شوه چې د مسلمانانو لشکر راووتې د مدینې منورې د شار څخه ښه لارې ته سیده شو څلور پنځه کیلومتره د احد میدان لرې دي د مدینې منورې څخه کله چې ښه برابر شو فوج و لارې ته یو دم عبدالله ابن اوبی ابن سلول دا د خپلو درو سو انډیوالانو سره بېرته د مدینې د شار په لورې وګرځېدې او یې ویل چې موږ جنګ وکړو د ده رضیلانه هدف خو دا و چې اوس هلته خلک پاتې شي دومره اثر نه اچي لکه درې سوه نفر چې یو دم د لشکر ووځي او دا ووایي چې دا په دې وچه ووتي چې دا لشکر میدان نه شي ګټلی دا ناکامه لشکر د ګرد په زړو کې وا هم ولوېږي چې خلک وویني چې یو دوه درې لس نفره د لشکر پاتې شوه ها وای دا خلک په دې وجه پاتې شو چې دا لشکر ناکامه کېږي لا د ټول لشکر په زړه کې وهم ولوېږي نو څه چې درې سوه نفر شاته شي بیا به ولې د خلکو په زړه کې وهم نه ولوېږي قصدا دا کار وکړي نو کله چې دوی ته وویل شو چې تاسې ولې پاتې شواست ولې جنګ ته نه راوست دوی په جواب کې دا خبره ورته کول لو نعلم قتالا لتبعنا کوم لو نعلم قتالا که چیرې موږ په جنګ باندې پوهېدلای لتبعنا کوم ستاسو تابعداري به مو کړې وای زموږ جنګ نه دی زده دا چې د دوی دغه جمله تر خولې راووتل چې لو نعلم قتالا لتبعنا کوم په دې کې مفسرین حضرات فرمایي وای د دوی دا خبره ظاهري او باطني دا هغه معنا ده مسلمانان ته دا بهانه وکړه چې جنګ موږ نه دی زده نو موږ څه چې د سره ګر سره مو نه دی زده قطعا مو نه دی زده یا خو دا معنا وه او یا یې دا معنا وه چې دوی استهزا کول پسخند یې واهي هغه د پسخند وهلو طریقه یې دا وه چې زموږ مشر عبدالله ابن اوبی ابن سلول هغه هم د پیغمبر علیه السلام د رای مطابق رایه ورکړل چې موږ د لې په مدینه کې جنګېږو خو تاسې جوشان خلک د باندې راووتل است زموږ خبره مو ونه منل نو د دې معنا دا چې تاسې په جنګ نه پوهېږي نو چې موږ په جنګ نه پوهېږو نو موږ څه کوي چې د سره بیا یاست موږ خو ناپوهان یو لو نه علمو قتالا که موږ په جنګ پوهېدلی نو موږ به هم د سره تللي وای وای دا د منافقینو خوی دي چې په یو کار کې څلور پنځه نفره یې د دې یوه رایه ونه منل شي هغه ولاړ شي خو ابادې شي وای زما رایه مو ولې ونه منل یو چې خوابادې شي نو د دې نورو ملګرو د کار په ناکامۍ پر سي وای ښه دی چې ناکامه شي چې موږ یې په خپلو سترګو ووینو چې دا دې ما نه درته وویل چې داسې مه کوي نو دوی به دا کار کاوه چې نو تاسې خو زموږ رایه نه منل او زموږ سره په جنګ کې دلې په مدینه کې نه جنګېدل نو تاسې موږ ناپوهان وبللو نو چې ناپوهان یو نو تاسې موږ څه کوي نو موږ په جنګ نه پوهېږو نو بیا ولې راته وایه چې راځي یوه خبره بیدا کول او ځینو نور ته به یې ویل چې وګوره په میدان جنګ کې څومره مسلمانان ووژل شوه که یې زموږ په قول کړي وای دې جنګ ته نه وای تللي او د لېره سره پاتې شوي وای نو نه به وژل شوي وای نه به زخمیان شوي وای دا خو د منافقینو خبرې وې تفصیل یې مخ کې موږ د دوی هغه رضالت و نفاق باندې چې د دوی د خلو غیر اختیاري د فساد خبرې وتلې او الله عز وجل دی معلومول پر دې خبرې وسوې 
راجو دي آيات ترجمه وقيل لهم او ويل سودي منافقين تا تعالوا راسي قاتلوا وجنجيجي في سبيل الله تا الله فلاركي او يدفعوا يا دفاوكي قالوا دي بابا جواب كي ويل لو دعلموا كثير مش بويدل قتالا فجن لتبعناكم مربستاس فير بكري وي مش بجن نبويجو يا اذا خبر استهزاء انكول زدن اي كول ده زد و جسخة او يا اي ظاهرا يو بحانا كول هم دي دا منافقين للكفر كفر لرا يوم ايدين فدا غورة زبان دي اقرب و دير نجي و من هم تردي للإيمان إيمان لرا دي اصلا فزروكي كافران و نو كلا چبا اي پخلا إيمان وايا نو خلا قرباني خطاوتل خو فدا غورة چه دا خبري دي نراو و تل نو إيمان تشبا نمور پاتس و نور كفر تا دير نجي و يقولون دي ويل في قلوب بأفواههم فخبلوا خلو باندي ما داس خبري ليس في قلوبهم كلا دي بزروكي نوي دا چه دي دا ايمان و دا اسلام او دا جهاد خبري بخلو باندي كوالي دا دا دي بزروكي نوي بزروكي دا خبري وي چه دا مخي وكرا لي الله غير اختياري دا دي دا خلو راويس دلي والله اعلم يقينا الله شب خبر دي والله الله جل جلاله اعلم شب خبر دار دي بما فحق شيانو باندي يكتمون چدي اپوتي الذين دا حق کسان دي قالو چدي وائي لي اخوانهم خبلو رونو تا وقاعدو او دي خبل کشنستلي دي خبل جهاد ندي کردي نو دي تا داسي خبر كي لو اطاعونا کچيري دي اطاعت زمش کردي وائي ما قتلو دي بناوي وجل سيدي الله جل جلاله پا جواب كي ورطا فرمائي ويشا فتاسي كي اتمن پا قالو وشباج ماشتو كي يو يو توكو پات كيجي يا پا خدائي مرق يا پا يسلا ديو جنگ پا وچا پانجي فتاسو كي چه دا اري وطا مرق راسي كي غشتل ياس دا غا مرق دا پا كي يو سلي چه وفات كيجي تاسي طول و تراجا مسي چه دا سلي دا مرق اخلاص تاسي پر دي ايمان نلري چه الله جل جلاله دا ارچا دا فار دا اجل نيتا جاك دلده قل تورتوا يا پیغمبر فدرؤوا تسمعوا عن انفسكم الموت تخبلوا زانون سخ مرق ان كنتم صادقين كتاسير اشتنياس دا د منافقين خبره اوس د شهيدان خبره ده چې د احد په غزوه کې شهيدان سو د هغوی په زیلت الله جل جلاله شي نه تنها د احد په غزوه کې په تمام غزوات کې د پیغمبر علی السلام په ژوند کې او د د مبارک ته ژوند ورسته تر یوم القیامه پورې چې کم کسان د جهاد په لارو کې شهیدان کیږي د ټولو په زیلت الله جل جلاله شي د ټولو په اړه دا خبره کې چې کم کسان د الله په لارو کې شهیدان سي هغه اصلا مړه نه دي هغه ژوندي دي اس نو مرگ او جوان دا چنگ دی که جوان دا سوال و جواب وی نو سوال و جواب خو کافر هم کی نو کافر تا خو هم جوان ستا ولی دا کافر پا عرا پیغمبر علیه السلام فرمائی وی کل چی ملائکی دا دا سخه پشتنی وی کی دا پا جواب کی ارتوائی ها ها لا ادری زنه یم خبر فعل تو کما فعل الناس نو خو کافر هم دا غدی خبری کی او کچیری دا جوان دا سخا خوشحال جوان مقصود وینو اغا خو ار مومن مسلمان تستا دا هر مومن مسلمان پا عرا باندی اللہ جل شانهو دا پیغمبر علیہ السلام پر جبا باندی مشتدا خبر را کری دی چی مومن مسلمان چی کل قبر تولار سی پا اصاب و کتاب کی شسی نو بیا دا قبر مد البسر و تخلا و مد البسر و تعزاد سی سمر چی دستور گو دید کی نو دا شهید تا بیا چنگ جوان دی دا دی پا عالم و پسرون و حضرات و دا خبره کرده ده و ای رب جل شانهو و شهیدانو تا دا سی جوان دور کرده دی چه هاگا خصوصی دا شهیدانو اروان دا دی دا سی نده لکه دا عام و مسلمانانو جوان بلکی زنی زنی اثرات پا زنو حالاتو کی دا شهیدانو پر وجود بانی هم معلوم سی یو شهید وی لس کالا شل کالا پینزوز کالا ای دا شهادت کی جی بدن ای دا غسی ثابت تا پرو ده نهی خراب سو و سدا خبره پا خلقو که عامه ده چه ده شهید بدن نخرابیش دا خبره رشتا ده خدا خبره غلطه ده چه چوک وایی ده کم شهید بدن خراب سی وای دا شهید ندی و گور بدن ای خراب سوی ده سی نده بلکه دا چه ده شهید بدن نخرابیشی دا یا یو علامه ده پا زینو شهیدانو که الله جل شانهو دا شیپی دا که او یا دا چه دا ده شهادت 
څو مرتبې دي تر ټولو لوړه مرتبه یې دا ده چې د ده بدن نه خرابېږي هغه مرتبه یا هغه معیار چې رب جل شانه ورته ټاکلی دی دا که چا پوره کړي د هغه بدن به ثابته پاتې که چیرې یو زره کم بوت پکې راغلی بیا به هم شهید وی لوړه مرتبه به یې مګر بدن به یې خراب شي سیدنا حمزه رضی الله عنه دا د احد په میدان کې د احد په شهیدانو کې دفن دی دیر کلونه مخکې پر دا ځای باندې سیلاب راغلی دا د قبر ایلف کې دا د سعودي اوسنی حکومت چې دی هغه خلک هم هغه اوس هم ژوندي دي هغه شی یو چې هغو په سلګونو انسانانو ولیدي چې بدن یې د هغه ثابت ته پروت لکه په کمه ورځ چې شهید شوی بیا بل ځای دفن کړي هغه دفاعي ترتیب یې ورته جوړ کړي چې بیا اوبه ورته رانیسي په عراق کې حضرت حزیف ابن یمان دا د پیغمبر علیه السلام ډېر مخلص صحابي و پیغمبر علیه السلام ته ډېر نږدې صحابي و صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم حزیفا هم مسلمان و پلار ای یمان هم مسلمان و کله چې د بد د بدر غزا کېدل دی د مکې مکرمې څخه را مهاجر شو دی او پلار دواړه پر لارې باندې د مشرکانو فوج ټینګ کړي او ورته وی ویل حزیفه چیرې ځې د اول مدینې ته ځم اول نه ته ځې جنګ ته د پیغمبر علیه السلام لشکر ته ځان رسوي د اولیا نه ځم ځم مدینې ته بیا کفارو په دې شرط باندې اله کړي چې ته او پلار دواړه به په جهاد کې او په غذا کې ګډون نه کوي سیده به ځې مدینې منورې ته ای خو د جهاد په نیت را روان شوی و پر لارې بیا راله و پیغمبر علیه السلام ته او پیغمبر علیه السلام ته یې وویل یا رسول الله موږ خو د جهاد په نیت راغلی او پر لارې دې ټینګ کړو دا عهد یې راڅخه واخیست چې تاسې به جنګ نه کوي نو اوس خو زموږ جهاد زړه غواړي دا خو کفار دي دا عهد څنګه وکړو دا به ورسره مات کړو پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وفرمایل چې نه تاسې جنګ مه کوئ موږ ډېر حقداره په دې یو چې وفا په خپله وعده باندې و پیغمبر علیه السلام اجازه ور نه کړه ول تاسې د دې سره معاهده کړې ده نو دا معاهده به تاسې نه ماتوي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه عمل په رڼا کې علما فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عهد پیمان ته دومره ژمن و ان تر دې چې هغه فوج چې د ده او د ده د اصحابو په مقابل را روان و په ظلم و وحشت د هغه سره لا هم وعده ماتول نه غوښته زموږ خلک خو بیا داسې نه دي زموږ خلک بیا داسې دي بعضې بعضې له دې کفارو سره مزدوري کوي یا کاروبار ورسره کوي بیا نو راسې وایي مولوي صاحب د دې څخه غلا څنګه ده دا خو هم یو ډول جهاد نو یو کس چې دا سوال وکړي کې سړی حیران ورته پاتې شو چې دلته تاته جهاد د کفارو کار دا مهم نه دی تاته پیسې مهمې دي پیسې چې د دې سره په مزدوري کې دي چې دا کفار هر څومره بد شي چې دا ټول افغانستان د ته ټوک ټوک کېمې ته مزدوري کوي پیسې بکشي هلته چې بیا په غلا کې پیسې دي دلته بیا ورته مجاهد شه هلته ورته ګوډاګۍ شه دلته ورته مجاهد شه نو ته خو اصلا له کاغه پښې چې غوښت تا و بالا کېږي کله پر یوه پښه اتن ورته وکړي کله پر بله پښه اتن ورته وکړي چې څنګه پیسې دا دا غوښې ځان ته لاس ته راوړي ته خو لکه پیشوګۍ د غوښو عاشق یې د پیسو عاشق یې ولا که یا درته همت مهم دی ولا که یا افغانستان درته مهم دی ولا که یا د ملت خلک درته مهم دي ولا که یا الله درته مهم مهم دی ولا که یا عهد درته مهم دی پیسې درته مهمې دي که کفار شوي چې دلته راغلي دي ستا دپاره د عهد ماتول رضالت دي یو افغانۍ چې غلا کوي درته حرام او که بد وي نو بیا دا ستا مزدوري مو سره حرامه ده تاسې نو نه دي په کار چې پر یو ځای عهد ماتوم پر بل ځای مزدوري و تجارت کوم نه مې کوه د مشکوکو شانو څخه لرې که دي وکړل بیا به نو په وعده وفا کوي چې هر رقم کافر دي هر رقم ستا د سر په سودا را روان بیا به هم نه یوه افغانۍ ځینې غلا کوي نه به د یوې افغانۍ شی ځینې غلا کوي مې کوه اول یې مه کوه چې ولیکي بیا به عهد تر دا اندازې ساتي ګورې پیغمبر علیه السلام څومره ټینګار کړی بیا حذیفه او سره د خپل پلار د حذیفه ابن یمان او جابر ابن عبدالله دا په عراق کې شهیدان شوي دي په عراق کې دواړه دفن وه دریاب نه بلکې د غټ رود رالی د دې قبرونه یې وړل د زمانې باچا ته په خوب کې راغله چې اوبه راځي دا زموږ قبرونه وړي باچا په خوب ولیدل هغه ځای یې په خوب کې ورته معلوم شو حکم یې وکړي چې د ده قبرونه د دې قبرونه لڅ کړي او بل ځای یې دفن کړي نو یو عالم وایي وای اتو لکو انسانانو دا دوه مبارک صحابه چې شهیدان شوي وه ویلیدل جسدونه یې ثابت وه سترګې روڼې وې 
او ډیر خلکو یې سترګو ته کتل چې په دغه سترګو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدل شوی لکه په کم ورځ چې د پلسې و هم هغه سفراته وای وزره خرابي نه وه پکښې راغلې نو دا علامه ده قرینه ده د دې چې کله کله الله جل جلاله د داسې مبارکو خلکو جسدونه ثابت پریږدي اصلا د دې ژوند او انعامات د نورو خلکو د ژوند او انعاماتو څخه بیل دي ځکه الله جل جلاله فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا تقمان پر هغه کسانو باندې مکه قتلوا فی سبیل الله چې هغه وجل سوی د الله په لار کې اموات امره بل احیاء بلکې ژوندي دي عند ربهم فنیز د رب د دی یرزقون رزق ورکول کیږي فرحین بما اتاهم الله دی خوشالی کی بما اتاهم الله په هغه سره چراتلل کی الله پاک چراتل کی ودی ته الله پاک من فضله د خپل فضل څخه و یستبشرون او دی زیر و کی بالذین فهغه کسانو ته لم يلحقو چې تر اوس مرحکه سوی نه دی به هم په دی سره کم کسان چې لا د دنیا رحلت نه دی کړی هغه ته زیر و کی چې تاسې ک شهیدان سی تاسې ک خپل نیک اعمال تر سره کی بیا د دنیا څخه فوت سی بیا به تاسې ته دلته شزی شجوند وی لم يلحقو به هم چې د هغه الحاق په دوی سره نه سوی من خلف هم رسته د دی الله خوف عليهم چې ویره به نه پر دی باندې ولا هم يحزنون او نه به دی غمګین وی يستبشرون بنعمت من الله دي خوشالي حاصلي زير حاصلي ثواب ترلاسكي بنعمت من الله فنعمت سرد الله دلور سخا وفضل او فضل الله دلور سخا وان الله او يقينا الله فاتشدي لا يضيع نزايك اجر المؤمنين مزدوري المؤمنان الا نزاي سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب